Buonasera a tutti, benvenuti al nostro telegiornale sportivo. Iniziamo come sempre parlando della Fiorentina. Il ritiro di Cortina sta ormai per chiudersi, ma intanto non si giocherà l'amichevole contro il Padova. Il servizio di Leonardo Bardazzi. Incredibile ma vero, Fiorentina-Padova, amichevole in programma domani alle 16 a Dobbiaco, non si giocherà. A comunicarlo è stata la questura di Bolzano dopo che le forze dell'ordine avevano avuto segnali di pericoli circa l'ordine pubblico. Il problema sarebbe stato il presunto afflusso di ultras di Verona gemellati con quelli viola, ma cerrimi rivali di quelli padavini. Ancora una volta dunque il calcio ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla violenza anche in una partita di preparazione estiva tra squadre peraltro nemmeno meno della stessa serie. La stagione che comincerà tra un mese, nelle intenzioni del governo, avrebbe dovuto essere quella dell'inizio di un nuovo ciclo, con stadi sicuri e coi tifosi finalmente liberi di andare alla partita senza timori. E invece, nonostante i prefiltraggi, i biglietti nominali, i tornelli e adesso anche la tessera del tifoso, il calcio italiano è alle solite, senza contare che gli ultras di tutta Italia promettono battaglia ad oltranza contro le restrizioni imposte dal governo. Parlando di calcio giocato, la Fiorentina al posto della gara col Padova. Domani chiuderà il ritiro di Cortina giocando una partita 11 contro 11 in famiglia. Per Mihailovic sarà l'occasione di testare la condizione dei nazionali arrivati da poco in ritiro. Tra questi ovviamente c'è anche Gilardino che oggi in un'intervista alla Nazione ha giurato fedeltà alla Fiorentina. Finita l'amichevole, il gruppo avrà il fine settimana libero. La ripresa del lavoro infatti è fissata per il pomeriggio di lunedì prossimo a San Piero a Sieve. Da ieri sera infine si conosce il calendario di Serie A. La prima gara e Viola la giocheranno in casa contro il Napoli, poi in sequenza Lecce fuori, Lazio in casa e Genoa a Marassi per quello che sarà il primo turno infrasettimanale dell'anno. La sfida con la Juventus è fissata per il 28 novembre all'Olimpico di Torino alla quattordicesima giornata, mentre l'Inter arriverà al Franchi il 19 dicembre con la gara che però verosimilmente sarà rimandata al 2011, visti gli impegni al Mondiale per Club dei campioni d'Europa. La Fiorentina intanto continua ad attendere l'arrivo di Emiliano in sua, il terzino del Liverpool che la Fiorentina ha praticamente acquistato dal club inglese. Si attende però che la Fiorentina possa definire i dettagli con il giocatore per quello che riguarda l'ingaggio. Il giocatore potrebbe arrivare nella prossima settimana alla Fiorentina e aggregarsi ai suoi nuovi compagni nel ritiro di San Piero a Sieve. Nel ritiro di Cortina invece ha parlato il tecnico Viola Mikhailovic, come sempre Molto determinato, sentiamo come dovrà essere la sua Fiorentina. Come la voglio, la voglio cattiva, cattiva ma organizzata e che si diverte. Ma io lo dico quello che penso, io quando dico una cosa sono convinto di, di, di dire questa cosa qua, sono convinto che succederà così, ma su tutte cose quello che ho detto non ho non ho bisogno di scappare o di, 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 di cercare le scuse io so quello che voglio e so che ci arrivo là e lo dico e lo dico e mi prendo la mia responsabilità giusto poi magari può succedere che non ci arrivo ma io non, non scappo da, da quello perché io sono arrivato a Fiorentina perché voglio andare in Champions eh, prima partita eh, si gioca a casa nostra eh, chiunque deve venire noi dobbiamo vincere perché è prima partita e dobbiamo, dobbiamo partire bene poi dopo Può succedere di tutto, ma io voglio che la mia squadra ha, ha, ha questo pensiero, ha questa, ha questa, come posso dire, questa convinzione, questa convinzione che ce l'ho io e questo io cerco, che cerco di trasmettere, ma non, ne, non che io questo parlo sui giornali, che loro lo leggono e poi magari quando sto con loro mi cago sotto, no, io sono ancora di più, perciò non me, non me ne frega niente di quello che dice gente, che pensa, dico ma questo qua è un fuori, che, 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 non so che, io non sono di carattere così, poi la mia mentalità è fatta così, che io penso sempre positivo, penso sempre positivo, credo in me, credo in questo gruppo, non ho paura di nulla, rispetto tutti, ma so se noi giochiamo come dobbiamo farlo, come io ho in testa, che noi possiamo vincere tutto, quello che dobbiamo arri possiamo arrivare a quegli obiettivi che ci siamo posti. Poi dopo dipende da noi. Poi sicuramente se, se non si fa questa cosa, se non ci si arriva, non si perde, è colpa soltanto mia, di nessun altro. I giocatori sicuramente daranno tutto. Poi se qualcuno c'è che sbaglia, sono so io unico colpevole, nessun altro. Però mi devono dare sempre tutto quello che gli dico, quello che gli chiede. 
Parliamo ora dell'Arezzo, dopo il tentativo di Franco Galantini di costruire la nuova società per la Serie D, spunta ora un nuovo imprenditore, il servizio. Caro signor Galantini, in considerazione delle imminenti scadenti inerenti all'iscrizione della squadra di calcio di Arezzo al campionato nazionale Serie D, chiedo formalmente di avere entro le ore 20 di oggi, 29 luglio 2010, una vostra comunicazione nella quale a garanzia per la città di Arezzo si dichiari l'iscrizione al campionato entro domattina 30 luglio la vostra rinuncia a procedere. La ringrazio sentitamente per tutto il suo impegno. Cordiali saluti il sindaco Giuseppe Fanfani. Con questa lettera l'amministrazione comunale di Arezzo aveva dato l'ultimatum a Franco Galantini da giorni impegnato per trovare risorse necessarie per iscrivere la neonata US Amaranto Arezzo al prossimo campionato di Serie D. Ciò che sembrava ormai ovvio da giorni potrebbe essere ufficializzato a breve, ovvero che Galantini non ce l'ha fatta e dal suo posto sarebbe pronto a subentrare Marco Massetti, presidente di Comas e primo imprenditore ad entrare in scena nel dopo Piero Mancini. Massetti avrebbe la forza finanziaria per iscrivere la squadra che tra parentesi ha tempo fino al 6 di agosto vista la dilazione concessa dalla federazione entro il 4 è prevista la presentazione dei documenti e dei primi 50.000 euro ed entro il 6 gli altri 300.000 da solo però Massetti non ce la può fare e si ricomincia dunque con il Toto Soci ma intanto tifosi e appassionati possono continuare a sperare queste condizioni assieme all'assessore De Robertis eh, abbiamo ritenuto di dover dare dei tempi certi al, alla cordata in modo che vi sia ancora qualche giorno di tempo per cercare possibilità alternative. Eh, devo dare atto a Galantini che si è mosso con prudenza, con eh, capacità. Purtroppo ha avuto delle risposte che lui aspettava che poi non ha avuto e questo lo ha messo in difficoltà. Per, per fare un campionato notoriamente ci vogliono dei soldi, e i soldi presuppongono delle persone che amino il calcio e che siano disposte ad investirci. E noi siamo così arrivati alla conclusione del nostro telegiornale sportivo, l'appuntamento con lo sport torna come sempre domani a partire dalle 19.45. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.